ushiriki wa wanawake katika harakati za kupigania Zanzibar kutoka kwenye makoloni unatajwa kwamba ulikuwa ni mkubwa sana japokuwa majina yao na nguvu walioitumia ni kama vimepuuzwa visioni Zanzibar wapo wanawake ambao wanatajwa kuwa ni mashujaa waliojitoa kwa hali na mali kupigania maslahi ya nchi yao hawakukubali kuona dhulma na kudharauliwa katika nchi yao leo tunaye bimvita kibendera ambaye ni mwanasiasa na pia ni mama wa watoto na aliwahi kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi pia nimetaka kufahamu kutoka kwake juu ya maisha ya mwanamke wa Zanzibar na ushiriki wake katika siasa kabla ya mapinduzi ya mwaka 1964 kabla mapinduzi mimi 64 nilikuwa nishazaliwa na tulikuwa tunasoma na wakati huo ukiwa unasoma ulikuwa urusiwi mambo ya ya kisiasa na wakati huo ndo kwanza ilikuwa mambo haya yanakuja lakini mikutano ya SP wazee wetu walikuwa kituchukua lakini tunayaona zile harakati zinivokwenda eh 1957 watu wanasema mambo haya ya SP na nini lakini sisi tulikuwa tukiona alafu na wazee wangu baba yangu alikuwa yeye ni mtu wa SP wakati huo wa Foshirazi na mlezi wangu mimi alikuwa ndo mmoja akienda kwenye mikutano lazima nichukue watu wanakwenda na vibusati vyao wanakwenda kusikiliza hapo raha leo ambao kwenye studio hivi sasa kulikuwa na uwanja mkubwa sana watu wanafanya mikutano na nimefahamu na nimeona mapinduzi eh, na baada hapo kumaliza tu mapinduzi watu tukawaona wako raha leo kule wanafanya kazi ambao katika wale watu walotekwa walo pale wakaikuwa raha leo kulingana na umri wake aliweza kuyashuhudia mapinduzi na alikuwa ni mmoja wa watu ambao aliwasomesha watu wazima kusoma na istoshe wanawake walishiriki katika mikutano mbali mbali ambayo iliitishwa mimi kuingia katika siasa hasa siju mwaka gani kwa sababu toka kabla mapinduzi sisi ndo tulikuwa walimu tunawasomesha wale wazee wetu hapa michenzani palipovunjwa kulikuwa na klabu moja ambao watu wanakwenda pale kujifunza na tulikuwa wakati huo tunakwenda kama ni watoto ambao wazee wetu wako pale tunawasomesha pamoja na juhudi za wanawake za kushiriki katika kuondoa unyonge kwa maana ya kuleta uhuru lakini bado hatuoni wakitajwa katika historia vilivyo kama ambavyo wanaume wanatajwa na pia ni kwa namna gani sasa watu wanaweza kuamini mchango wa wanawake ulikuwepo ushiriki wa mapinduzi wanawake walikuwemo baada historia inaonesha kama kina bititi wale kina nani kina lusilamek wanaoneshwa lakini hapa petu sisi wale walioshiriki mapinduzi wengi hakuoneshwa isipokuwa mama yetu mafatu makarume alijitahidi yeye ndo mwanamke wa kwanza alopanda juu ya jukwaa akasema wanawake wote watapiga kura na wajitokeze katika mikutano kutotajwa kwa wanawake kiundani kabisa kama mashujaa huenda ni sababu za kutoshika mtutu ni swali la kujiuliza huku kukiwa hakuna hata barabara au shule ambazo zimepewa majina yao kwa mnasaba wa kuenziwa katika hili bimvita anakiri kwamba ni kweli kitu hicho hakipo ah hii ni mapendekezo tu watu hajaamka labda kwa sababu barabara sasa nyingi zinajengwa lakini hayo majina hayajawekwa mimi nafikiri ni ni nitake tu ushauri kwa kipindi hichi kama kuna barabara nyingine ziwekwe kama kule Dar es Salaam si kuna barabara Titi Muhammad basi na hapa kuweko lakini walikuwa kina BIP kina bi mwanaididai haya mama Fatuma Karume ndo mpaka leo yuhai lakini ndo hakuna barabara iliyoandikwa mtazamo wake juu ya utetezi wa wanawake waliowahi kupata nafasi katika baraza la uwakilishi na utetezi wa masuala muhimu ya maendeleo ya wanawake ikiwemo elimu anasema wanawake walijitahidi na bado wanaendelea kujitahidi
Sasa hivi wanawake shuti waji tambue. Sasa hivi kuna wanawake wazuri sana katika baraza la kilishi. Wanaeleza mambo yenye maana. Mimi nafungua mimi mpaka saa saba wanamaliza. Wana ufahamu mzuri. Sasa vile ndo nilivyotakiwa. Lakini sasa tusiwaogope. Sisi wasome tumewakaribisha. Tuko pale sisi. Eh, lakini tunatafuta wasomi walipo. Ili tuwavute. Kina Mina Salimu wote, kina Fatuma Saidi wote tumewavuta sisi.